Card Solutions. Tupo kwa ajili yako. Mtazamaji wa Dar 24 karibu sana. Tuko katika ofisi za Mkurugenzi wa Tume ya Taifa Uchaguzi NEC na tumekuja kufanya naye exclusive interview kuhusiana na masuala ya nayo husiana na chaguzi hasa uchaguzi mdogo ambao unaendelea katika jimbo la Liwale pamoja na baadhi ya kata. Mheshimiwa Kihamia habari za leo. Nzuri nzuri habari za Habari za siku nyingi. Nzuri kabisa. Pole na majukumu ya siku. Ah tunaendelea vizuri. Habari ya masuala ya tume kuhakikisha kwamba watu wanajua haki zao hizi lakini kwa kuanza hali ya uchaguzi mdogo umejipangaje? Ah uchaguzi mdogo tumejipanga vizuri kule Liwale na kata nne. Jimbo la Liwale na kata nne. Kwa hiyo maandalizi yapo vizuri kabisa. Ba, elimu ya mpiga kura tunatoa na kwa kuwa hizi ni chaguzi ndogo tunatoa pale ambapo tuko na uchaguzi. Tunatumia redio za, za maeneo husika kwa ajili ya kutoa hizo elimu ili kuwafanya watu wasikie karibu zaidi kwa zile redio ambazo wana, wana zile. Kwa hiyo tunatumia TV kama TBC na magazeti pia tunatumia lakini sana vipeperushi pamoja na redio Roko Radios. Na sasa hivi tumesikia baadhi ya kauli hizi ambazo kuna baadhi ya bunge ambao wanajiuzulu. Kuna siku pia nikuuliza swali kuhusiana na mwisho wa kujiuzulu kwa viongozi hawa. Ni lini? Kwamba labda amejiuzulu na taratibu za na sheria za tume ya uchaguzi inasemaje? Ah, uh, katiba inafafanua. Kwa na sheria pia inafafanua sheria ya uchaguzi. Eh, sura 343. Kienda kule kusoma kifungo cha kuanzia tisini anakueleza kwamba ni miezi kumi na mbili uh, kabla ya bunge kuvunjwa. Yaani ukishajua tarehe ya bunge kuvunjwa sasa unarudi nyuma miezi kumi na mbili. Sasa katika hali ya kawaida kwa mfano tano bunge lilivunjwa mnamo Julai hivi katikati. Kwa hiyo kama ishirini bunge litavunjwa Julai kwa mfano. Maana yake ni kwamba mpaka Julai au Juni mwisho wa Juni mwakani bado chaguzi zinaruhusiwa kufanywa kwa mujibu wa sheria kwamba mtu akijiuzulu au mtu akifariki au vyovyote vile vitakavyomondoa kwenye ubunge wake kuna kila sababu ya kufanya e, marejeo yani kumrejesha mwingine anayestyle kwa hiyo bado muda upo umbali kutoka makao makuu ya tume ambapo labda vifaa ndio vinachapishwa pale kuvisafirisha kwenda huko vinakoenda hicho ni kitu ambacho kina kinasababisha pia kwa mfano kama unapeleka vifaa kinondoni kutoka hapa tume ilipo hapa jengo la posta Dar es Salaam mpaka kinondoni ni umbali mdogo sana lakini kama vifaa hivyo hivyo utapeleka Kagera au utapeleka Liwale au Mtwara ni kitu kingine lakini kitu cha pili ni idadi ya wapiga kura walioandikishwa kwenye daftari la wapiga kura kwamba kadri walivyokuwa wengi ndivyo ambavyo mtachapisha labda vitabu vingi au zile karatasi za picha ballot paper. Ballot papers hizo zinavyo zinategemea idadi ya wapiga kura katika jimbo husika au kata husika. Lakini hata idadi ya vituo pia inategemea. Uh, yapo mambo mengi pia inategemea hali ya kijiografia. Unapofanya uchaguzi mfano ikatokea ukerewe au mafia, ni wazi kwamba sangi utatumia ikiwezekana hata ndege au meli tofauti na, na au Zanzibar na kadhalika kwa hiyo ni vitu vingi vinategemea inategemea ni wakati upi na inaenda wapi kwa hiyo huwezi kutaja gharama moja kwa moja mpaka itokee ufanye uchaguzi ufanye tathmini ndio utoe taarifa moja jambo pia ambalo linalipo ni kujitoa kwa chama cha upinzani cha dema kutoshiriki katika chaguzi hizi kwenye hili kwenye utaratibu ukoje hasa ile hali chaguzi za kwanza walishiriki mchaguzi mdogo lakini wakaja katikati wakasema hawashiriki katika hili likoje kwanza nisingependa kuangalia masuala ya chama kimoja kimoja kwa sababu suala la kujitoa kwenye chama ni maamuzi ya chama chenyewe kupitia vikao vyao labda halali vya chama lakini ni kwamba e, sisi tunapotangaza uchaguzi kwa vyama vyenyewe ndio vinaamua kushiriki au vesishiriki kwa chama kama hakijashiriki e, siwezi kuchukua nafasi kuwa mzungumzaji wa hicho chama hilo swali linapendeza sana kama lingeelekezwa kwa chama chenye kinachohusika lakini kwenye swala zima la, 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 la utendaji kazi hasa kwenye tume ya taifa uchaguzi kwa maana kwamba baadhi ya wengine wanasema kwamba tume ya taifa uchaguzi haitendi haki 
wiki tumeona katika jimbo la Munduli lakini vile vile kwenye baadhi ya kata wengi wakilalamika katika hili nyie nilichukulia licha kwamba siku hiyo nilizungumzia ukasema ulifika Munduli kule ufafanuzi wananchi bado kuliweka sana ya unajua uchaguzi ni tofauti na kama vile unavyoona e, chaguzi labda kwenye kwenye taasisi labda binafsi au kwenye sakos au kwenye jumuiya fulani hivi ya za kidini tofauti na hapa hapa uchaguzi uko kwenye sheria unaendeshwa na kanuni unaendeshwa na sheria lakini pia unaendeshwa na katiba kwa hata mimi hapa au hata tume yenyewe haina uwezo wa kubadili ya kwenda kinyume na, na sheria kwa hiyo hapa kinachotokea kwa wanasiasa wengi wanakuja na sheria zao walizozoea kama unavyofahamu na sio chadema wala sio CCM vyama vyote wanakuja na sheria zao wanaacha zile sheria rasmi sasa wanakwenda na taratibu ambazo wamezizoea. Sasa zile taratibu ambazo wamezizoea sasa wengine walikuwa naachwa labda mradi mambo yaende busani. Sasa kwa 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 sisi sasa hivi tunachoangalia ni kufata zile sheria kama zilivyoandikwa. Haijalishi kwamba sheria hizo zina uzuri au ubaya kiasi gani. Kwa sababu sio wajibu wangu wala sio jukumu langu kubadilisha sheria. Mimi sisi sheria zishatungwa kwa kasi tunawafanya hapa ni kuendesha tume au kuendesha chaguzi kwa mujibu wa sheria zile zile kwa mujibu wa katiba ile ile kwa mujibu wa kanuni zile zile na miongozo mingine ambayo tume itaona kwamba inafaa kwa hiyo wale wanaolalamika saa ingine wanaweza kaa na lalamika jambo ambalo hawali hawalifahamu vizuri au hawalitendai haki lakini kuna muda wanalalamika malalamiko ya kweli kabisa lakini kwenye mamlaka ambao haihusiki na ile lalamika. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo. Cha kwanza ni kwamba sheria hizi ziko wazi na zinajulikana. Kwa hiyo lazima zifuatwe vile ambavyo zipo ili tuwe na nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria. Lakini cha pili ni kwamba kwa mfano unaweza ukute kweli mfuasi kapigwa au kachomwa kisu ni jambo la kweli kabisa. Lakini sasa sio kila jambo linaamuliwa na tume ndio tatizo hilo. Ndio maana hapa unasikia wanakuambia labda sui polisi kapiga mtu na tume imekaa kimya tu. Sasa kapigwa kwenye kituo cha kupigia kura. Kap, eh, hapo tungetoa kauli. Kapigwa kwenye kampeni tungetoa kauli. Lakini sasa labda sui uh, wamefanya tu fujo huko mtaani kakamatwa kama watu wengine au anakosa huyo mtu la siku nyingi anatafuta na polisi. Siku ndo kampata kwenye uchaguzi ndio akampata pale. Kwa sheria haijamtoa kwenye kwenye hilo. Hilo ni moja. Lakini cha pili kwenye ile michakato ukiona kwa mfano jambo kuna mambo ya kupeleka kwenye kamati za maadili, kuna mambo ya kupeleka kwenye kamati za rufaa, kuna mambo ya kupeleka tume, kuna mambo ya kupeleka polisi, kuna mambo ya kupeleka takukuru na kadhalika. Sasa sheria ziko bayana. Kwa unapoona jambo limefanywa linahusiana na kamati ya maadili tena ya jimbo lakini mtu anamlaumu kihamia huku tume au anamlaumu mjumbe wa tume au mfanyakazi wa tume huku kwa kuna jambo unaona kabisa kwamba ni gumu na saa nyingine tukitisha mikutano sasa au vikao vya wadau kujaribu kujadili haya mambo ili wayaelewe vizuri baadhi ya watu wanatuma washiriki ambao uh, mimi naweza kusema kwamba hawaendani na ile hadhi ya vile vikao haiwezekani kikao kikubwa kabisa cha tume cha kitaifa mtu ametumwa tu mtu wa kawaida wakati viongozi wa kitaifa wapo ukiwapigia na kuambia tuko busy sasa mimi najiuliza kuna ubizi wa gani mwingine wanao zaidi ya kusi, zaidi ya uchaguzi wao maana vya vya siasa viko pale kwa ajili ya kukisha vinashinda na nadhani malengo yao makubwa kila chama duniani sasa Tanzania tu ni kushika dola sasa utashikaje dola wakati vikao nyeti tivi vya kuamua mambo ma, mengi yanayohusiana na e, zile nani operations zile harakati za kuendesha uchaguzi kama unatuma mtu wa chini sana ambaye hana maamuzi hata hata hawezi kuamua jambo pale au kuchangia sasa hilo nalo ni tatizo kwa vyama lakini mnaporudi huku unakuta ndio labda chama fulani ndio wa kwanza sana au vyama fulani fulani ndio vya kwanza kulalamika sasa hili ni tatizo nadhani kuna baadhi ya mambo hatusilaumiane vyama tu kuna baadhi ya mambo ni matatizo pia ya watanzania hata ukiwatengenezea vitu fulani wasome hawataki ukiweka taarifa fulani hawataki wana hata kwenye mitandao wanataka taarifa ambazo kidogo zina zina zinawavutia wao lakini ungane na wewe tumejifunza tumefanya utafiti sasa hivi ukitoa taarifa kwenye gazeti 
ni wa vijana wachache wanaosoma. Ukitoa taarifa kwenye TV hivi na ikawa ndefu vijana wachache wanasoma wanataka hizi mitandao ya kijamii sana hii. Ndio humo wako sana. Sana sisi tumeona humo humo. Sasa hivi tunatengeneza e, tuna strategia ya mawasiliano na umma ili tuingie sana tutoe elimu sana kupitia hiyo hiyo mitandao pia. Pamoja na hivyo vingine hatutaviacha lakini tutoe njia kwenye hiyo mitandao peji moja moja kupiga kura kupoje mgombea bila kupingwa maana yake ni nini na inatokeaje Aa, ni wakati gani sasa wewe labda wakala na ruhusiwa au haruhusiwi na kadhalika kwa hiyo tutazidi ku tunataka tume iende iendane sasa na Tanzania sasa hivi au dunia sasa hivi kwa upande wa vijana watu wazima na hata wazee kwa siku hizi mna mtaratibu wa kufungua magroups yani Aa, sisi sio kufungua magroups ya tunataka tutengeneze mazingira ambayo e, ile mitandao yote ya kijamii inapata zile taarifa zetu. Sasa kwenye, kwenye swala hili ambalo umezungumzia kidogo utaratibu kwamba siku hizi tumeona pia idadi nyingi sana ya polisi wanakuepo kwenye vituo nakuta kwenye kituo tu kidogo kuna polisi zaidi ya watano ngapi lakini vile vile kwenye swala lingine uh, tumeshuhudia kwenye uchaguzi wa munduli kule mgombea alishinda alishinda kwa zaidi ya asilimia tisini na pale lakini ukiangalia ni idadi ya wapiga kura haiendani na zile asilimia hili likoje Uh, nianze na hilo la polisi. Polisi wao ni jeshi. Na sio jeshi tu kwamba watu wanapiga filimbi, wanaangalia watu wenye nguvu wanafanya hiyo kazi. Hapana. Wale ni jeshi ambao limesomea ile kazi ni ya kitaalamu. Kwa hiyo wao wana, wanapeleka wa, polisi wengi au wachache sehemu kulingana na ambavyo wanaona vya sheria. Kwa sababu kuna sehemu zingine wako polisi wawili tu wale wanaolinda kituo. Maeneo mengi sana tumeona chaguzi nyingi hata Arusha mjini kuna maeneo polisi hata kumi wanatakiwa kutokana na hali halisi ya yale maeneo na zile asili za wananchi tabia za pale lakini hapo maeneo ambayo pia askari ni wachache na hapo maeneo hata hakuna askari na hii sio kwenye uchaguzi tu hata kwenye mitihani yako maeneo ambayo askari ni wengi mno kutokana na tabia za watu wa pale kwa mfano e, askari ambao wanaweza wakapatikana labda a, mkuranga hapo sio sawa na ambao unaweza ukaweka hapo ukonga kutokana na idadi ya watu na mishemishe zile idadi ya magari kwa hiyo wengine hawalindi tu wanaangalia kuna mtu anakuja kwa mfano kiera kule uchaguzi ulotokea watu wamekuja vijana zaidi ya mbili hatujui wanakotoka wataka kupola masanduku wanataka kupiga watendaji wa uchaguzi kwa kule kukutokea uchaguzi mwingine ni lazima tutaongeza polisi kwa sababu ili kuhakikisha kwamba E, viashiria kama vile vitokei tena. Kwa hiyo e, tunasema nguvu ya polisi inayotumika inategemea na ukubwa wa viashiria vya hatari katika hilo 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 eneo. Kwa hilo ni la polisi. Kwa upande wa ukisema monduli asilimia hazifanani na waliojitokeza asilimia hazi hazihusiani sana na watu waliojitokeza kwa maana kwamba asilimia inachukuliwa waliopiga wali kura na mgombea alioshinda kulingana na wale waliopiga kura. Kwa hiyo asilimia inatolewa popote pale. Okay, kwa kumalizia tu labda kwa sasa mmejipangaje hali za vyama zinaendeshaje kampeni zao lakini pamoja na hayo tukumbushe zile kata ambazo zinarudia chaguzi na maandalizi yakoje mpaka sasa. Ah maandalizi yako vizuri. Kuna kata kule liwale kwenye kuna kata moja inarudia uchaguzi na kuna kata meru kule na kata mbili za hai. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri hakuna viashiria vyovyote na wagombea wote wanafanya kampeni zao kwa hali ya amani kabisa kipindi hiki ambacho bado leo ni tarehe tisa uchaguzi tarehe tatu bado siku zisizozidi tano lakini mpaka sasa hivi hatujapata tatizo lolote kwamba kuna vurugu sehemu yote hatujapata malalamiko na naomba nini sasa wa Tanzania kuendelea sasa ku Uh, kuliko labda kulaumu kile ambacho kinatendeka kujitokeza kupiga kura kupata haki zao za msingi kwa sababu unakuta mtu hamchagui kiongozi haendi kupiga kura lakini mwisho wa siku lawama ni kwenu nyenye nek pamoja na watu wengine ambao wanahusika na masuala haya ya uchaguzi basi tunasema tu kwamba Tanzania wajue kwamba uchaguzi sio vita ni sehemu tu ya sera ya nchi yetu kwamba viongozi wa kuchaguliwa wanapatikana kwa njia ya demokrasia mbalimbali demokrasia moja hapo ambao sisi tume tunaitekeleza ni hii ambayo inaenda kwenye uchaguzi ambao alie atakayepata kula nyingi siku ya uchaguzi kwa kula lali zilizopigwa 
ndio atakuwa mwakilishi wa hiyo kata au hilo jimbo. Kwa hiyo wasichukulie kwamba ni uadui. Wachukulie kama vile Simba na Yanga, wachezaji wanacheza, wana wanatoleana jasho kabisa mpaka misuli lakini mwisho wa siku mchezo ukiisha wanakumbatiana, wanajadilishana mawazo. Kwa hiyo hata uchaguzi sio vita. Kwa hiyo naomba tu kwamba watu wajitokeze kwa wingi ili waweze kutekeleza ile haki yao ya kuwapata viongozi wao wanaowataka na ukishapiga kura ni vyema ukaenda nyumbani ukaendelea na shughuli zako za kiuchumi au za kijamii kama kawaida usisubiri kulinda kura kwa sababu mshaweka wakala pale ana analinda maslahi ya chama chake na kwa kweli mpaka sasa hivi ni, na, na, naweza kusema kwamba Tanzania bado ni wamoja kwa sababu wanafanya hizi chaguzi wanapiga kura lakini hata mtaani wale wale unawakuta wako pamoja na wanafanya shughuli zao. Kwa tuendelee hivi hivi na tume uchaguzi. Licha ya kwamba kuna watu wanalalamika malalamiko ambayo sio 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 ya kweli lakini inaendelea kutenda haki kwa uwazi kwa asilimia moja ukiondoa yale mambo ambayo yako nje ya uwezo wake. Mawaziri tumeshuhudia pia wakipiga kampeni. Kiutaratibu wanaruhusiwa katika chaguzi hizi ndogo? Uh, kimsingi kama waziri hatumii gari ya serikali kama waziri hatumii rasilimali za serikali kama waziri hatoi ahadi ya, ya kwamba serikali itafanya nini mtu fulani akichaguliwa ye kama ye kama mtu binafsi kama mwanachama wa chama fulani anaweza kaenda tu kwenye kampeni bila tatizo lolote wengi wamekuwa kwenda kula kitoa ahadi hizo za serikali uh, haya malalamiko ya kama wanatoa ahadi za serikali kwenye kampeni sasa wale ambao wanaona kwamba wamefanya vya tofauti wapeleke kwenye kamati za maadili ndio mahali kwake na uzuri kwenye zile kamati vya mavyote ndio wanyumbe vile vinavyoshiriki uchaguzi kuhusiana na zile siku ambazo ulizitoa mheshimiwa mkurugenzi siku za nini zile siku ambazo ulitoa kwamba siku hizi zikiisha licha kwamba ulisamea lakini kuna siku ulitoa yule kwa kwa mheshimiwa Mboe ili likoje kufanyaje yani ulisema uli, 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 uli ulimsamea lakini ukampa siku kadhaa hivi au kuna mambo yalikuwa yanaendelea chini ya kape hizo uh, habari zishaisha na tunaendelea na mambo mengine kwa hiyo mshasameheana uh, mimi sijasameheana na mtu wala sijawahi kukosana na mtu kwa sababu zile siku ulitoa za nini mkurugenzi sisi hiyo habari zishaisha soma ile clip utaona za nini <laughs> mtazamaji wa Dart Info ni kushukuru sana kwa kuendelea kutazama tume umepata kusikia mengi kutoka kwa mkurugenzi wa tume ya taifa uchaguzi yale ambayo yalikuwa na ukakasi masuala ya uchaguzi kurudiwa baadhi ya vyama vya siasa kujitoa lakini pamoja na masuala ya gharama nini kifanyike lakini wananchi kuendelea kujitokeza kwa ajili ya kutimiza haki yao ya msingi hasa kwenye kuchagua kiongozi ambao wanamtaka zaidi endelea kutazama da 24 ID Card Solutions kampuni ya kizawa inawaletea printer za aina ya zebra zenye uwezo wa kuprinti kadi na vitambulisho vya aina zote kama vitambulisho vya uanachama kadi za malipo kadi za taasisi za bima kadi za taasisi za elimu kadi ya mfanyakazi chaguo ni lako piga simu namba 0768 37 au email info at idcardsolutions.co.tz tunapatikana mtao wa Rioba mikocheni B Dar es Salaam id card solutions tupo kwa ajili yako